E aí galera, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Luke Santos, eu tô aqui, esse é o meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho dessa parte de composição usando bateria programada. Bom, então eu tô aqui criando a linha de batera da música A Nigurá vai fazer uma versão dessa música. O Fernando já me mandou os riffs, as ideias de riffs, ele me mandou as ideias separadas. Mas antes de pe pensar nas ideias de riff, o que eu vou fazer é pegar a batera original e transcrever a batera original. Esse é o primeiro processo, etapa 1, um, no caso. E daí a gente vai ver como é que vai ficar esse rolê inteiro. Então vamos dar uma sacada aqui. Bom, eu tô aqui com a track, vocês já devem estar tá vendo aí. Eu peguei e botei no grid aqui, a música é em 155 BPM. A gente também vai fazer um trabalho porque a música tem quase 10 minutos, né? Então o que a gente vai fazer é muito simples, a gente vai pegar essa track aqui e vai, vai dar um, uma cortada assim na letra em algumas coisas para quando o Rafa for fazer a gravação dele, a parte dele, ficar tranquilo de gravar, né? Bom, então agora se liga só, eu tô aqui né, com o desktop aqui, já peguei... Passei um tempão ali trabalhando, ali cortando algumas partes da música aqui, ajeitando, sincando bem juntinho com o um clique. E o que, que eu faço agora? Eu pego e vou trabalhar em cima do groove original da música. Eu vou pegar e criar a batera. Primeiro eu vou fazer esse processo aqui na frente do computador, criando a batera aqui na frente do computador, para mandar para o Fernando. Quando ele é, tocar os riffs que ele mandou, tá ligado? Em cima dessa batera, daí eu vou para a batera mesmo e toco junto e começo a fazer as alterações que eu preciso para fazer essa música ficar do caralho. Vamos dar uma sacada como é que vai ficar esse rolê aqui. Então, bom, a primeira coisa que eu faço é... Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é botar um bumbo de 24, assim, porque como é uma música bem gruvada, assim, eu quero um, um bumbo bem... bem gravizão, ó. Eu gosto dessa caixa aqui, ó. Só, ele tem esse groovezinho aqui, ó. Vamos já começar no, no, no rolê aqui. Então, aqui, ó. Deu um aqui já vem. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é já deixar tudo. Eu deixo tudo no, sem dinâmica nenhuma. Depois eu trampo a dinâmica, né? O importante aqui, o importante aqui é pegar e fazer esse, fazer esse groove acontecer, né? Fazer esse, esse, esse groove se transformar num groove mais metalzão, né? Mas ainda assim mantendo... A, a, a originalidade da música né? Então vamos pegar aqui um Ele tem umas aberturas de hi-hat né Então vamos dar uma olhada aqui Daí ele repete, é um loopzinho, né? Então, é um loopzinho que fica acontecendo ali, não tem muito mistério. Então a gente vai seguindo aqui, ó. A gente dá um Ctrl C e aqui provavelmente ele vai repetir e daí ele vai tendo esse... Vai ter algumas nuances ali que a gente vai pegar e vai trabalhar em cima dessas frases, vai ouvir elas, vai ver direitinho como é que ficou e por aí vai. E daí a gente vai trabalhando em cima do que tá rolando. Logo eu tô de volta para mostrar como é que tá o resultado. Bom, então, tomei um tempinho aqui, vocês viram aí rapidinho o vídeo, né? Eu até sumi porque eu fiquei aqui fazendo um monte de coisa. E basicamente o que eu fiz? Eu construí metade ali da música, quase assim, em questões de pratos ali. E consegui estruturar uma, um esqueleto.
Então, basicamente, o, o que, que eu fiz aqui, né? Eu peguei a track aqui, separei, é, eu separei os, os instrumentos, no caso, e com esses apps que tem hoje em dia, tem vários apps que tu consegue separar a voz e os instrumentos, então eu peguei a voz, assim, da música original e a batera da música original e fiz o esqueleto do que vai ser a versão dessa música que a Negurá tá fazendo, no caso. É... No caso, eu me baseei na bateria original para mandar pro Fernando. O Fernando agora vai pegar os riffs que ele já tinha mandado e botar em cima dessa bateria. E daí ele manda de volta e eu vou pra bateria mesmo orgânica e faço as alterações finais ali, basicamente, ali para já fechar a régua. E é isso aí. E ficou demais, cara. Ficou demais. Aqui tá todo, toda a track. Aqui demora um pouquinho, tem uma mão de obra assim. Mas, cara. Ficou muito legal, eu espero que o resultado fique muito animal. E é isso aí, pode crer, não deixa de dar o like, de comentar, de compartilhar e depois eu ponho mais episódios no computador para bateria orgânica mesmo ali e depois da bateria orgânica de volta para o PC programando as baterias em cima do que eu toquei mesmo porque essa bateria ainda vai mudar bastante que eu ainda vou botar essa, essa parada humana aqui ela tá bem robotizada e tá bem tudo muito muito de um, de um jeito assim que eu não não sou tão fã né mas enfim é, pode crer e é isso aí